Farg'ona viloyatida iqtisodiyot tarmoqlarining turli yo'nalishlarida yil boshdan buyon viloyatda bojxona organlari tomonidan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining eksportga chiqarilgan salkam 212 million AQSh dollari qiymatidagi 215 ming tonnadan ziyod mahsulotlari bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazilgan. Koronavirusga qarshi kuchaytirilgan tartib davrida ham viloyatda tashqi savdo operatsiyalari uzluksiz amalga oshirildi. Eksport import tartibidagi yuklarning bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi jadallik bilan olib borildi. Bu esa faoliyatga doir statistik raqamlarda ham namoyon. Ahamiyat bering, pandemiya davrida, ayniqsa so'nggi 3 oy davomida Farg'onada 68.2 million AQSh dollari qiymatidagi 73.2 ming tonna mahsulotlarning eksport qilinishiga erishilgan. Albatta, bu o'z-o'zidan bo'ladigan ish emas. Tan olish kerak. Pandemiya sharoitida eksportni oshirish va valyuta tushumlarini ta'minlash juda dolzarb masala. Tashqi bozorlarda talabning keskin kamayishi eksportchi korxonalarimizga jiddiy ta'sir qilayotgani ham haqiqat. Yurtimizda pishiqchilik mavsumi boshlandi. Dala va bog'larda meva va sabzavotlar paydarpay yetilib, nafaqat ichki bozorlarga, balki xorijga ham chiqarish jadal tus olmoqda. Farg'onalik eksportyorlar yil boshdan buyon qiymati salkam 93 million AQSh dollarni tashkil qiluvchi 103 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini 20 ga yaqin davlatlarga eksport qilishdi. E'tiborimizni tortgan jihat shundaki, yozning issiq kunlarida sara meva sabzavotlarni urintirib qo'ymaslik va sifatini saqlash maqsadida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksportga chiqarish bilan bog'liq barcha operatsiyalar sotlarni tashish, saqlash, ortish kabi jarayonlar asosan tunda amalga oshirilar ekan. Ayni daqiqalarda biz Marg'ilon tashqi iqtisodiy faoliyat boshqona ko'ziga qarashli Qapchig'ay eksportga ko'maklashish markazidamiz hozir soat tungi birini ko'rsatmoqda. Shunga qaramay, bu yerda bojxona xodimlari kecha kunduz faoliyat yuritishmoqda. Sababi esa oddiy pishiqchilik mavsumi, ko'rib turibsiz, xorijga qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilinmoqda. Bu jarayonda tadbirkorlar bojxona organlariga hujjatlarni o'z idoralaridan chiqmasdan turib, elektron ravishda taqdim qilishmoqda. Oltariq tumandagi ushbu eksportga ko'maklashish markazida yil boshdan buyon 20 ming tonnadan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportga rasmiylashtirildi. Bu turdagi mahsulotlarning bojxona rasmiylashtiruvi asosan soddalashtirilgan tartibda yashil yo'lak orqali amalga oshiriladi. Bojxonaga doir tartibotlar asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yuk avtotransport vositasiga ortilayotgan joyning o'zida yoki ular saqlanayotgan omborlarda o'tkaziladi. Buning uchun bojxona xodimlarining o'zlari tadbirkorlik subyektlari huzuriga borishmoqda. Bugün bana işte Rusya ülkesi ge 20 tonla yükte eksport kalı bari yapsın. Bana bültür işte eksportımız yakın 250 bin dolar ge eksport bugün bilgiyle şunu 500 bin dolar eksport kalış niyeti de turpuz. Elbette bana işçiler yollar az kit yaptı. Şimdi elbette işte bizi falan olayt alt ahtım andıge özümüzde yetiştirilgen şu bana körp turgenlerin. Bu Rusya ülkelerde cüde hem ozunu bozarda ozunu ornunu topken. Şimdi şu eksport babı da aldın şu boçkona tarafından birkaçca mammalar var desek hakikat yakın. Bugün günlük günde şu mammalar cüde hem yengilleşti. Sebep manşette ozuge boçkona adımları kelip şette ozu da resmileştirip hücretlerde bizge yengilleştirip şette ozu da işimiz anca yengil biti yaptı. Şu yükte urubogamızdan ki gün başkanı adımlara şu cüde şu plombanı basardı. Şu bilen harici yetibar günce tohtamastan şu yol devam etti yetibar adı. Mahsulotlar ortib bo'lingan shu yilning o'zida bojxona xodimlari yuk avtotransport vositalarini plombalashadi. Ularning tezkorlik bilan manzilga yetib borishida ko'maklash uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari ortilgan yuk mashinalari chegara bojxona postiga qadar bojxona kuzatuv vositasida kuzatib qo'yilmoqda. Viloyatda yuk avtotransport vositalari orqali tovarlar asosan O'zbekiston chegara bojxona posti orqali chetga chiqariladi. Yil boshdan buyon mazkur post orqali harakatlangan 22.4 ming dan ortiq yuk avtotransport vositalarining bojxona ko'rigi amalga oshirildi. So'nggi 3 oy davomida O'zbekiston chegara bojxona posti orqali eksport tovarlari ortilgan 2098 ta yuk mashinalari xorijga qarab yo'l oldi. O'zbekistondan Qirg'izistonga 25 tonna yaqin qurilish materiallarini olib chiqib ketyapmiz. Uchishda hech qanday muammo yo'q. 15 minutda hujjatlarni rasmiylashtirib chiqarib yuborishyapti. Kirib kelayotganimiz O'zbekistonga test topshiryapmiz. Test topshirishimizki yaxshi tomoni bizga yaxshiki, uydagi bola-chaqalarimizning ham salomatligiga bu yaxshi. O'zimiz sog'ligimizni 
bilamiz. Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida ham bugun ishlab chiqarish va biznes jarayonlari faol. Hozirda bu yerda qiymati 280 million AQSh dollarni tashkil qiluvchi 85 ta investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Ularning 35 tasi joriy yilning o'zida yoq to'liq foydalanishga topshiriladi. Mazkur loyihalarni amalga oshirishda chetdan keltiriladigan asbob uskunalar, texnologiya va xomashyolar bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Yil boshidan buyon erkin iqtisodiy zona ishtirokchilariga bojxona to'lovlaridan 352 yo'ndan 2 milliard so'mlik imtiyozlar qo'llanildi. Bu yerda tadbirkorlik subyektlarining vaqtini tejash, ularga qulaylik yaratish maqsadida Marg'ilon tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postining alohida punkti tashkil qilingan. Bojxona xodimlari erkin iqtisodiy zonada ishlab chiqarilgan mahsulotlarning eksport bojxona rasmiylashtiruvini shu yerning o'zida amalga oshirishadi. Yil boshdan buyon Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi ishtirokchilarining 4.2 million AQSh dollari qiymatidagi tayyor mahsulotlari chetga eksport qilindi. Erkin iqtisodiy zona imkoniyatlari va afzalliklardan samarali foydalanib, ishlab chiqarish va eksport hajmini tobora kengaytirayotgan korxonalar biri imkon plast mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Korxona yil boshdan buyon salkam 200 ming tonna mahsulotlarni yaqin qo'shni va xorijiy davlatlarga eksport qilishga muvaffaq bo'ldi. Shu korxonamizni ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz PVH dan plastikat ishlab chiqaramiz, plint ishlab chiqaramiz. 2020-yil bo'yicha 1 milliard 100 million so'mlik imtiyozdan foydalandik. Biz ishlab kelayotgan qo'shni davlatlar chet el korxonalari bilan ishlab kelayotganmiz. Shu jumladan Qozog'iston, Armaniston, Gruziya Tojikiston, Turkmaniston shu davlatlarga eksportlarimizni, mahsulotlarimiz qilib kelamiz. Shu eksport jayonida boshqonachilarimizga rahmat kattakon. Bizga shu yerda o'zi mashina fura keladimi, boshqa mashina keladimi, shu yerga kelishadi, plomber berishadi. Biz mahsulot ortib bo'lganimizdan keyin, ko'riydan o'tib bo'lgandan keyin shu yerdan to'g'ri chegaraga yetib olishadi, chegaradan o'tib bizani hamkorlarimizga yetib boradi. Bizani mahsulotlarimizni boshqonadan chiqib ketayotganda hammasi 100% lik yashil yo'lakda chiqib ketadi. Yashil yo'lak yaxshi tomoni biz vaqtdan yutamiz ham, biz shu ishlayotgan hamkorlarimizni qancha tez yetib borsa, shuncha ularni savdosiga yaxshi bo'ladi. Qo'qondagi tashqi savdoning jadal qiyofasi Qo'qon tashqi iqtisodiy faoliyat boshqona postidagi qaynoq ish jarayonlarida ham o'z aksini topadi. Bu yerda ham tadbirkorlarni deyarli uchratmaysiz. Ikkala tomon ham o'z idorasidan chiqmasdan turib, tovarlarni bojxonada rasmiylashtirishga doir jarayonlarni internet tarmog'i orqali amalga oshirishadi. Bojxona yuk deklaratsiyalari elektron ravishda bojxona organlariga taqdim etiladi. Bojxona xodimlari ham xavfni boshqarish tizimi asosida kelib tushgan deklaratsiyalarni rasmiylashtirishadi. Raqamlarga murojaat qilsak, yil boshdan buyon mazkur postda tadbir korxonalarimizning 51.6 6 million AQSh dollarini tashkil qiluvchi 36 ming tonna tovarlari eksport bojxona rejimiga rasmiylashtirildi. Bunda eksport bojxona yuk deklaratsiyalarini rasmiylashtirishga o'rtacha 30 daqiqa vaqt sarflanmoqda. Farg'onada eksport ko'rsatkichlarini yanada yaxshilashning istiqbolli yo'nalishlaridan biri hunarmandchilikdir. Marg'ilon azaldan hunarmandlar shahri. Yaqinda bu yerda davlat xususiy sheliqchilik asosida hunarmandlar markazi qurilib, bir necha kun muqaddam foydalanishga topshirildi. Bu yerda 600 nafar usta faoliyat boshlab, 200 dan ortiq turdagi atlas va adras to'qish, gilamchilik, maishiy xizmat, tikuvchilik, hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Markazda barcha mahsulotlar to'liq qo'l mehnati yordamida 100% toza ipakdan to'qiladi. Bozorning oddiy qonuni bor. Masalan, kiyim-kechaklarni ham ko'rib, kiyib, keyin xarid qilasiz. Ammo hozirgi karantin, pandemiya davrida xorijiy sayyohlarning barchasi ham bu kabi hunarmandlik markazlariga kelish imkoniyatiga ega emas. Bunda jarayonda vaziyatdan oqilona foydalanishning eng muhim yo'li internet orqali onlayn xaridlarni yo'lga qo'yish. Mazkur hunarmandlik markazi ham tez kunlarda o'zining internetdagi onlayn savdo platformasini ishga tushiradi. Endi dunyoning istalgan nuqtasidan xorijiy sayyohlar bu kabi kiyim-kechaklarni, hunarmandchilik mahsulotlarini ko'rib, tanlab, buyurtma berishlari mumkin. Ipakdan ishlangan mana bu mayin tibbiy niqoblar ham marg'ilonli hunarmandlarning o'ziga xos ixtirosi. Farg'onada hunarmandlarning adras va atlasdan ishlangan tayyor mahsulotlari eksporti qiymati yil boshdan buyon 143 ming AQSh dollarni tashkil qildi. Kulollar Yurtirishtonda ham bejirim va har bir san'at asarini eslatadigan sopol buyumlar eksport ham tobora kengaymoqda.
Xoriciliklarning bu mahsulotlarga qiziqishi ortishi tabiiy. Lagan, shokosa, ko'zacha, xum, mevadon, qantton kabi sopol buyumlardagi uslub va ranglar jozibasi kishini ohang ravodak o'ziga tortadi. Mana oxirgi 2-3 yildan buyon undan ortiq davlatga mahsulotimizni eksport qilish imkoniyatimiz bo'ldi. Albatta, biz o'xshagan hunarmand tadbirkorlarga keng yo'llar ochilib berishi bizlik hunarmandlarga yana ham ko'proq ishlashga, ko'proq eksport qilishga bizga katta yo'llar ochilgani biz uchun juda xursandchilik bo'ldi. Avvalan bor mana 4000 5000 dollargacha biz hech qanday hujjatsiz mahsulotimizni dunyoni xohlagan burchagiga yetkazish imkoniyati bo'ldi. Oldinlari bunaqangi yengilliklar yo'q edi. Mana hozirgi kunda bir soatga qolmasdan katta mashinadagi mahsulotimizni ham rasmiylashtirib, hujjatlashtirib berishyapti. Boshqona xodimlariga minnatdorchilik bildirmoqchimanki, oldinga nisbatan hozir bizda hech qanaqangi bir to'xtalishlar yoki ortiqcha vaqtimiz, ketishlarimiz, qog'ozbozliklar hozir biz uchun bu narsani yot holatga kelib qoldi. Kulochili mahsulotimizda har birini o'zini suyidigan, o'zini yaxshi ko'radigan davlati bor. Aytaylik, Yevropa davlatini o'zini yaxshi ko'radigan zangori yo'nalishdagi mahsulotni Amerika davlati yoqtirsa, Osiyo davlati yoki Koreya, Yaponiya bu davlatlar rangli mahsulotlarimizni suyib xarid qilishadi. Ushan uchun ahamiyat bergan bu siz mahsulotlarimiz rang-barangligi bilan har bir davlat vakilini har bir xaridorning ko'ngliga qaragan holda biz mahsulot ishlab chiqarganmiz. Hozirgi murakkab davrda xorijdan xaridorlarni jalb qilish ayniqsa internet tarmog'i orqali onlayn savdoni rivojlantirish maqsadida Rishtondagi Corona kulolchilik markazi ham mahsulotlar targ'ibotiga alohida e'tibor qaratib, ijtimoiy tarmoqlarda o'zining sahifa va kanallarini ishga tushirdi. Ochig'ini aytish kerak, qadimda savdo yo'llari, bugungi til bilan aytganimizda esa tashqi savdo bo'lmaganida ehtimol bojxona ham shakllanmagan bo'lar edi. Buyuk ipak yo'li ta'sirida vujudga kelgan Rishton shahrida esa biz ko'proq kulollarimizni, Rishton kulolchiligini ko'z oldimizga keltiramiz. Bugun asli an'analar bu zaminda yana taraqqiy etmoqda. Rishton kulolchilarining mana bu bejirim, noyob san'at asarlari dunyoning undan ortiq davlatlariga yetib bormoqda. Kulolchilik namunalarini eksport rasmiylashtiruvini amalga oshirishda esa bojxonachilar hunarmandlarimizga hamisha dastyor. Joriy yil boshdan buyon viloyatda salkam 950 ming AQSh dollari qiymatidagi 4927 tonna kulolchilik mahsulotlari eksport qilindi. Yangicha yondashuv va instrumentlarni qo'llash orqali joriy yil iqtisodiyotda o'sish suratlarini ta'minlash borasida ilgari surilgan 8 ta asosiy yo'nalishlardan biri eksport salohiyatini oshirish va valyuta tushumlarini ta'minlashni nazarda tutadi. Bu esa davlat bojxona xizmati organlari zimmasidagi mas'uliyatni ham yanada oshirdi. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi faoliyatini tahlil qilar ekanmiz. Bojxonachilar eksportyor korxonalarga har qachongidan-da dastyor va ko'makchi bo'layotganligiga ishonch hosil qildik.